Eh, in Argentina allora il governo nazionale è partito, eh, ma il Partito Democratico quando partirà? Eh, eh, bella domanda, come sempre stimolante per affrontare eh, una prospettiva che oggi ci vede ancora una volta occupati a guardare il nostro ombelico senza capire che il momento è un momento importante, decisivo, fondamentale non solo per il partito, per questa comunità ma per il paese. Eh, nasce un governo eh, rispetto al quale io personalmente continuo a nutrire dubbi e perplessità Sottolineando però un punto importante, eh, l'aver messo, ci auguriamo definitivamente nell'angolo, quella spocchia eh, arrogante di un populismo deteriore che in Italia ha fatto più danni e non ha portato benefici. La situazione economica nel nostro paese precipitata in questi ultimi 14 mesi racconta della inadeguatezza del, del populismo e della demagogia in un paese che invece deve rilanciare le sue prospettive come mi piace dire guardando la luna. Ci saranno molti nodi, forse alcuni eh, irrisolvibili nel percorso, ma ci auguriamo, nonostante le perplessità, i dubbi e appunto le contraddizioni che qualche risultato possa arrivare sul terreno di una politica che riconquista la sua umanità e che centra gli obiettivi veri dello sviluppo e della crescita sostenibile ed inclusiva, così come ci racconta l'Europa che sicuramente ha contribuito all'isolamento politico delle forze populiste e demagogiche ma che sicuramente dovrà aspettare segnali incoraggianti dalle scelte di governo. La stabilità non è un totem, ma è come dire, il presupposto per eh, rilanciare le economie. L'abbiamo visto in Grecia, l'abbiamo visto in Spagna. Ci auguriamo che l'Italia possa utilizzare la flessibilità possibile per costruire politiche serie. Per parlare invece delle problematiche dei nostri territori, ormai una campagna elettorale per le regionali alle porte, Emiliano sempre più pronto a essere l'artefice del nuovo governo regionale, ma il PD resta un po' forse fuori a guardare. Quale sarà la posizione di Elena Gentile? Ma io ho già anticipato eh, con le riserve del caso che sono più legate diciamo, alla trasparenza del procedimento di voler dare il mio contributo ad una discussione politica vera sull'intero territorio regionale partecipando alle primarie per la candidatura a presidente di questa regione. Sarebbe un po' una provocazione anche perché non mi sembra che nel passato ci sia stata mai un candidato presidente della provincia di Foggia, poi non parliamo ovviamente di una donna. Sì, infatti, mi sembra anche questa una novità, una novità diciamo non di maniera perché penso di rappresentare una storia, una storia che però è molto proiettata nel futuro, grazie non solo ai nove anni di governo regionale, con i successi, anche con i limiti, ma diciamo con un impatto certamente positivo sul territorio regionale e questa storia si è arricchita con l'esperienza straordinaria e entusiasmante della legislatura vissuta in Europa. Allora è giusto che io come dire, non tenga per me le competenze acquisite ma che le restituisca al territorio. In un confronto che io vorrei diciamo, ecco, sereno, incentrato sui temi, sulle visioni, sulla narrazione, che sviluppo vogliamo, quale industria incentivare, quale idea di lavoro, soprattutto di formazione 
in questa regione, oltre al grande tema del welfare e della sanità che come risaputo mi stanno particolarmente al cuore.